안녕하세요. 그냥 한국어 지은입니다. 오늘은 푸회를 나타내는 세 가지 표현을 한번 볼 건데요. 이세 가지는 말할 때 아주 아주 많이 쓰니까 말할 때 많이 써보도록 하세요. 그리고 여기 첫 번째 후의 표현과 똑같이 생겼지만 의미를 다르게 쓰는 경우도 있거든요. 그거를 조금 조심해야 돼서 그 부분도 제가 설명드리도록 하겠습니다. 첫 번째 후회의 표현 을걸 그랬다 을걸 그랬다 이 표현이 있죠. 자 그러면 두 번째랑 이거를 같이 보면 좋아요. 자두 번째 표현은 지말걸 그랬다 지말걸 그랬다 자이두 가지 표현 조금 모양이 다르지만 반대의 뜻이에요. 그래서 을걸 그랬다는 했어야 했는데 안 했다 라는 뜻이고요. 두 번째 말걸 그랬다는 하지 말았어야 했는데 했다. 그래서 후회한다 이런 뜻이에요. 일단 을걸 그랬다 예시를 좀 볼까요? 가방을 들고 갈걸 그랬어. 가방을 들고 갈걸 그랬어. 이 문장은 뭐예요? 가방을 안 들고 갔어요. 그래서 후회해요. 가방이 필요했어요. 이런 뜻이겠죠. 한 개만 더 볼까요? 일찍 나올 걸 그랬어. 일찍 나올 걸 그랬어. 이거 뭐예요? 일찍 나왔어요? 안 나왔어요? 맞아요. 일찍 안 나왔어요? 그래서 후회해요. 자, 그럼 말걸 그랬다 해볼까요? 가방을 들고 가지 말걸 그랬어. 가방을 들고 가지 말걸 그랬어. 이러면 뭐예요? 가방 안 들고 가야 했어요. 필요 없었어요. 그래서 후회해요. 이런 뜻이죠. 그리고 한개더 볼까요? 밥을 일찍 먹지 말걸 그랬어. 밥을 일찍 먹지 말걸 그랬어. 이거 뭐예요? 밥을 일찍 먹지 말아야 했어요. 일찍 먹으면 안 됐어요. 근데 먹어서 후회해요. 이런 뜻이에요. 자, 근데 여기서 을걸 그랬어와 지 말걸 그랬어를 비슷하게 같은 뜻으로도 만들 수 있어요. 어떻게 할까요? 을걸 그랬어에 안 을을 붙이면 돼요. 안, 지 않다. 같은 거죠? 그러면 자이 예시를 볼게요. 가방을 안 들고 갈걸 그랬어. 가방을 안 들고 갈걸 그랬어. 이 문장하고 가방을 들고 가지 말걸 그랬어. 가방을 들고 가지 말걸 그랬어. 이거 같은 뜻이죠? 안 들고 가야 했는데 필요 없었는데 내가 들고 가서 후회해요. 이런 뜻이에요. 그래서 을걸 그랬어 앞에 안을 붙이면 지말걸 그랬어랑 같은 뜻이 되고 안이 없으면 반대의 뜻이 됩니다. 이해하셨어요? 자, 그러면 이 뒷부분을 조금씩 조금씩 바꿔서 말을 할수 있어요. 자, 뒷부분 을걸 그랬어 더하기 끝부분 바꾸기 연습을 좀 해볼까요? 예문을 한번 볼게요. 이 가방을 안 가져올 걸 그랬나? 이 가방을 안 가져올 걸 그랬나? 다른 사람에게 물어보는 질문이죠. 두 번째, 오늘 천천히 나올 걸 그랬나 봐. 오늘 천천히 나올 걸 그랬나 봐. 이거는 뭐예요? 그랬어 하고 비슷한 뜻인데 말투가 조금 다른 거죠. 그랬어 보다는 조금 부드럽게 후회를 나타내는 겁니다. 자, 이렇게 끝부분을 바꾸는 연습도 여러분 많이 하셔야 돼요. 한국어는 
말투, 뉘앙스가 조금씩 다른 경우가 많기 때문에 자연스럽게 쓰려면 이 끝부분 바꾸기 연습 많이 하세요. 자 그러면 아까 전에 제가 조금 헷갈리는 부분이 있다고 말씀드렸잖아요. 을걸 그랬다를 좀 줄여서 짧게 말하는 경우가 있거든요. 뭐뭐 할 걸, 뭐뭐 을 걸. 까지만 말할 때가 있어요. 아, 밥 먹을 걸. 배고프다. 밥 먹을 걸. 이건 높임말은 아니에요. 뭐, 뭐, 을 걸. 보통 혼자 후회하는 말을 할 때, 혼잣말을 할때 쓰는 건데, 이것을 다른 뜻으로도 쓰는 게 있어요. 예를 들어서, 민수 지금 뭐 해? 아, 민수 지금 운동할 걸? 지금 운동할 걸? 이때 할 걸? 을 걸은 뭐예요? 추측하는 거예요. 아마 민수 운동하고 있을 거야 라고 추측하는 거예요. 근데 할 걸? 할걸 똑같이 생겼죠? 이거는 문맥으로 봐도 되고 이게 톤이 조금 다르거든요. 후회는 할 걸? 하고 내려가요. 빨리 나올 걸? 공부할 걸? 이렇게 되고요. 추측은 올라가요. 할 걸? 먹을 걸? 이렇게요. 이걸로도 구분할 수 있습니다. 자, 그러면 마지막 세 번째 후회의 표현. 이세 번째 후회의 표현은 문법이라기보단 부사 표현인데요. 앞에 괜히 라는 말 들어보셨어요? 괜히 빨리 나왔어. 괜히. 밥 먹었어. 이렇게 괜히를 붙이면 후회의 표현이에요. 이게 왜 그러냐면 괜히의 뜻은 도움이 되지 않거나 필요 없음, 이유가 없음 이런 뜻이에요. 그래서 자첫 번째 필요 없거나 도움이 되지 않음 예를 한번 볼까요? 우산 괜히 들고 나왔네. 우산을 괜히 들고 나왔네. 이러면 뭐예요? 우산 필요 없어요. 그런데 들고 나왔어요. 이런 뜻이고 두 번째 이유가 없음 이라는 표현은 괜히 나한테 짜증내지 마. 괜히 나한테 짜증내지 마. 이건 뭐예요? 친구가 나에게 이유 없이 짜증내요. 다른 이유가 있지만 나에게 이유는 없어요. 그런 뜻이에요. 그래서 첫 번째 뜻으로 할 때는 우리 후회의 뜻으로 쓸수 있습니다. 자, 여러분 이렇게 세 가지 후회의 표현을 배웠는데요. 이거 연습 많이 해서 여러분도 후회되는 상황에서 한번 써보세요. 그러면 질문 있으시면 댓글 달아주시고 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕히 가세요.